Σε Γιώργο Φιλίδη, το διάγγελμα Πούτιν, έτοιμο να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Ντομπάς. Η σύγχρονη Ουκρανία είναι κατασκεύασμα πλήρως της Ρωσίας, των Μπολσεβίκων και των Κομμουνιστών. Μετά το 1917, την επανάσταση του 1917. Συμπορτές έκαναν και οι υπερασπιστές το κάνανε αυτό σε έναν γρήγορο, με έναν γρήγορο τρόπο. Και για τα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν στην Ουκρανία, κανένας δεν τους ρώτησε αν θέλαν να είναι σε ξεχωριστή. Και βέβαια η νίκη του κόκκινου στρατού και της Σοβιετικής Ένωσης έδωσε εδάφη στην Ουκρανία τα οποία ανήκανε στην Γερμανία και στην Πολωνία. Και βέβαια η τότε διοίκηση των Σοβιετικών αποφάσισε να πάρει την Κρυμαία από τη Ρωσία και να τη δώσει στην Ουκρανία. Και τώρα θα ήθελα την προσοχή σας. Στι αρχέ τη εγκαθίδρυση τη Σοβιετική Ένωση, θα ήθελα να σα θυμίσω μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 και τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε, οι Μπολσεβίκοι άρχισαν ένα καινούριο κράτο. Και βέβαια, μετά ο Στάλιν το 1922. Και βέβαια ο Στάλιν και οι επόμενοι ηγέτες αποφάσισαν να οικοδομήσουν τη Σοβιετική Ένωση πάνω στην αρχή της αυτονομίας των εθνών. Και ο Λένιν κριτήκαρε αυτό το σχέδιο και αποφάσισε να κάνει κριτική. Αυτή ήταν η βάση του Σοβιετικού κράτους το 1922. Αυτό μπήκε και στο Σύνταγμα της Σοβιετικής Ένωσης και αμέσως υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Αλλά η κύρια ερώτηση είναι γιατί να κάνουμε τόσες πολλές παραχωρήσεις σε αυτούς που βρισκόντουσαν στα όρια της ε, τσαρικής, της ρωσικής αυτοκρατορίας. Που τους αποδόθηκαν τεράστιες εκτάσεις, τεράστια εδάφη, τα οποία δεν τους ανήκαν. Και αυτές, αυτές οι διοικητικές ενότητες τους δόθηκε τη ιδιότητα του κράτους. Και αυτό ανακύπτει η ερώτηση. Ακόμα και ο πιο ένθερμος εθνικιστής δεν θα μπορούσε να ε, ονειρευτεί ότι θα είχαν τόσα πολλά εδάφη. Σε πρώτη άποψη δεν φαίνεται καθαρό. Φαίνεται σαν τρέλα, αλλά μόνο κατά πρώτη άποψη. To sign humiliating conditions of the brass truce when the Kaiser's Germany were in the dire economic situation and the outcome of the World War One. Αναφέρεται στην συνθηκολόγηση της Γερμανίας μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, η οποία ήταν τα πινοτική για τη Γερμανία. From the point of view of the historic destiny of Russia and its people, Lenin's principles of building the state weren't a mere mistake. Από την άποψη της ιστορικής αξίας της του Σοβιετικού κράτους, οι αρχές του Λένιν που απέδωσε αυτή την αυτονομία σε σε εθνικούς σε λαούς δεν ήτανε λάθος. 
Αυτό που έγινε στο παρελθόν δεν μπορεί να ε, αλλάξει, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να συζητάμε γι' αυτό με έναν ειλικρινή τρόπο, χωρίς πολιτική ατζέντα. Μπορώ να προσθέσω μόνο ότι οι πολιτικέ πραγματικότητε δεν μπορούν να είναι η βάση για την δημιουργία ενό έθνου. Είμαστε ακόμα στη δεκα... στο 1920, πριν και μετά τον εμφύλιο πόλεμο στη Ρωσία. Λοιπόν, σαν αποτέλεσμα της Μπολσεβίγης πολιτικής, το έθνος της Ουκρανίας δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκε από τον Βλαδίμιρο Λένιν και αυτό λέει ε, το επιβεβαιώνουν τα ντοκουμέντα από τα αρχεία της, του Σοβιετικού κράτους. Ο Λένιν παρέδωσε τον Ντόνμπα σε αυτές τις δύο δύο περιοχές, του Ντόνιξ και του Λουχάν, στην δικαιοδοσία της Ουκρανίας. You want decommunization? Well, we are quite happy with that. Θέλετε, λέει στους Ουκρανούς ηγέτες, την απόσχηση, το να μην είμαστε στο ίδιο μέρος. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Θα ήθελα να σας θυμίσω για την ιστορία, ότι το 1922 στα χνάρια της πρώην τσαρικής αυτοκρατορίας, της αυτοκρατορίας εγκαθιδρύθηκε η Σοβιετική Ένωση. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν να είναι και τώρα βάση για τη δημιουργία κράτους. Ακολουθεί τώρα μια ιστορική διαδρομή για τον κόκκινο τρόμο της διώξης του Στάλιν στην πραγματικότητα, οι Σοβιετικέ Δημοκρατίε, οι 16 Σοβιετικέ Δημοκρατίε, δεν είχαν πραγματικά δικαιώματα. Ήταν κεντρικό και ενο, ενοποιημένο το κράτο. Ναι, ο Στάλιν ακολούθησε τις ιδέες του Λένιν, αλλά τις δικές του ιδέες για το πώς ένα κράτος θα μπορούσε να γίνει. Αλλά δεν έκανε κάποια αλλαγή στο Σύνταγμα, υπό αυτή την άποψη. Δεν υπήρχε όμως και ανάγκη να κάνει αλλαγή στο Σύνταγμα γιατί ήταν ένα απολυταρχικό αυταρχικό καθεστώς. Είναι ντροπή λέει. Όταν έγιναν αυτά, αυτά τα θεμέλια, χτίστηκαν θεμέλια του κάθε κράτους δεν ξεκαθαρίστηκε. Και στο μετά, ε, κανένας δεν σκέφτηκε γι' αυτό. Οι ηγέτες του κομμουνιστικού καθεστώτος της Σοβιετικής Ένωσης ήταν επικεντρωμένοι στο πώς να φτιάξουν ένα ισχυρό κεντρικό κράτος. Αλλά αυτά, αυτά ήταν λάθη που θα μπορούσαν να στοιχήσουν πολύ. Λοιπόν, ο, ο εθνικισμός υπονόμευε το, το, το κράτος και περίμενε την ώρα του για να ε, ανακύψει. Υπάρχουν 
by growing appetite of the current leaders was escalated. But the USSR leadership η όρεξη των κατατόπους ηγετών αυξήθηκε για να διεκδικήσουν αυτή την αυτονομία και μιλάνε για την αποκατάσταση των ιδεών του Λένιν για εθνική αυτονομία και αυτοδιάθεση. To encourage this nationalism, they were trying to. Και προσπάθησαν να ενθαρρύνουν αυτούς τους εθνικισμούς. And when they talked about the democracy in bright future based either on the market economy or a planned economy, but when in reality people were getting poorer and poorer. Μιλάγανε για δημοκρατία και για οικονομία της αγοράς, αλλά στην ουσία ο μέσος Ρώσος, ο λαός, γινόταν όλο και φτωχότερος. Και θέλανε να ικανοποιήσουν τις φιλοδοξίες των εθνικιστικών ελίτ κατά τόπους. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν εξουσία και κατέφυγαν σε διώξεις, σε πογκρόμ. Και η κεντρική εξουσία διηλήθηκε. διηλήθηκε. Το 1989 αυτό αναγνωρίστηκε και στην Ολομέλεια του Κομμουνιστικού Κόμματος. These are the stipulations it had. Soviet republics have all the rights. Οι Σοβιετικές Δημοκρατίες έχουν όλα τα δικαιώματα να ασκήσουν το καθεστώς αυτονομίας και κυριαρχίας και κάθε διάταξη της κάθε Σοβιετικής Δημοκρατίας θα μπορούσε να δώσει την εθνικότητα στη, στους πολίτες τους. Δεν, δεν είναι προφανές το ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα τέτοιων διακαταμάτων. Γιατί όμως ακόμα το ερώτημα παραμένει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες κάνανε την κατάσταση ακόμα χειρότερη. Δύο χρόνια πριν την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ναι, ε, διεκδίκησαν την ανεξαρτησία τους. Και τι, έγινε, τι απέγινε με τη χώρα μας. Κά, κάτω υπό την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ναι. Η, η κατάρρευση της ιστορικής Ρωσίας, δηλαδή της Σοβιετικής Ένωσης, της Ένωσης Σοβιετικών Δημοκρατιών, επήλθε και παρά όλα αυτά, και παρά το ότι κλέψανε από το λαό μας, Υπήρξαν πραγματικότητες οι οποίες ανέκυψαν μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Αλλά τότε η Ρωσία ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν μπορούσε να διεκδικήσει τα δικαιώματά της και δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε από τους Ουκρανούς εταίρους μας αυτό που δικαιούμασταν. Όταν μας ζήτησαν βοήθεια, η, η δικιά μας η χώρα, η Ρωσία, ε, στήριξε την Ουκρανία και σεβάστηκε την εθνική της ανεξαρτησία. Τους κάναμε ε, προ, με προνομιακούς όρους δάνεια, κάναμε εμπορικές προτιμησιακές συμφωνίες με την Ουκρανία τα χρήματα που έχουμε δώσει στην Ουκρανία είναι περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά και το χρέος, το συλλογικό χρέος της 100 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν το συλλογικό χρέος της Σοβιετικής Ένωσης προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το αναλάβαμε εμείς. 
in proportionate terms, in proportion with their economic potential. But Russia took the burden of paying out the entire Αντί να επιμεριστεί το, το εξωτερικό χρέος της Σοβιετικής Ένωσης προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ε, το ανέλαβε όλο το συνολικό χρέος της, το εξωτερικό χρέος της, της Σοβιετικής Ένωσης στη Ρωσία. Και άλλες Σοβιετικές Δημοκρατίες έπρεπε να αποκηρύξουν τα περιουσιακά στοιχεία, τα Σοβιετικά. Αλλά το Κίεβο δεν επικύρωσε αυτή τη συμφωνία, ούτε την εφήρμοσε. Όλα τα περιοσικά στοιχεία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης τα κράτησε για τον εαυτό του. Και παρόλα αυτά τα προβλήματα, η Ρωσία πάντοτε συνεργαζόταν με την Ουκρανία με έναν ανοιχτό και ειλικρινή τρόπο. Και ενώ στη παράλληλα γινόντουσαν πάρα πολλές εξελίξεις. Το 1911 αυτό το χρέος της Ουκρανίας προς τη Ρωσία ήταν γύρω στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμα και πριν την πανδημία το χρέος αυτό ήταν μικρότερο. Η Ρωσία παρόλα αυτά συνέχισε να αποδίδει όλα τα δικαιώματα και τις προτιμήσεις, τις προτιμησιακές συμφωνίες στην Ουκρανία. Ναι, θυμάστε θυμάστε τις, τον εκβιασμό που κάνανε οι Ουκρανικές αρχές όταν προσπάθησαν να κλέψουν το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, το φυσικό αέριο που πήγαινε προς τη Δυτική Ευρώπη. Από τα πρώτα βήματα λοιπόν διεκδίκησαν την αυτονομία τους και το κράτος τους αποκηρύσσοντας όλα αυτά τα πράγματα που μας ένωναν Ρώσους και Ουκρανούς αλλά είχαμε και την ε, ε, αύξηση, την άνοδο του ριζοσπαστικού εθνικισμού στην Ουκρανία, που ένα μείγμα νέων ναζισμού και υπερεθνικισμού. Και πολλές φορές γινόντουσαν επιθέσεις από την Ουκρανία προς τη Ρωσία. Αλλά ακόμα και χρησιμοποίησαν τις μυστικές τους, τις ειδικές τους υπηρεσίες, για να μπορούν να υποκλέπτουν την ρωσική κυβέρνηση. Ναι, άρχισαν να ε, αντιγράφουν ξένα μοντέλα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την ουκρανική πραγματικότητα για να κερδίσουν οι ίδιοι μια πλουτοκρατία που είχε εγκατασταθεί στην Ουκρανία για να κάνουν λέει, την δίθεν επιλογή της φιλοδυτικής, του φιλοδυτικής κουλτούρας και πολιτισμού. Ναι, είχαν ε, αφεμάξει δισεκατομμύρια δολάρια από οι Ουκρανοί ολιγάρχες και είχαν κλέψει τη Ρωσία και προσπάθησαν να προτισετεριστούν τη Δύση για να κρατήσουν αυτά τα, αυτή τη λία, τα κλοπημαία. Λοιπόν, ανέβηκαν στην εξουσία χρησιμοποιώντα τι ψήφου των ε, ψηφοφόρων, ακόμα και ψηφοφόρων από, τη, από τα νοτιοδυτικά τη Ουκρανία. Και ε, τιμωρούσαν ανθρώπους που ήθελαν να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία με τη Ρωσία. 
Άνθρωποι, ακόμα και άνθρωποι που είχαν μετριοπαθεί απόψει και σαν δεν ήταν ριζοσπάστε και δεν θέλανε να έρθουν σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία, του καταδίωκαν. Οι ριζοσπάστε γινόντουσαν όλο και πιο θρασεί και οι, οι απαιτήσει του γινόντουσαν όλο και μεγαλύτερε. Και έτσι επηρέασαν την ε, αδύναμη εξουσία που υπήρχε στο Κίεβο και πρόσπεσαν να ε, φαλκιδεύσουν την κοινωνική, την πολιτιστική, την ιστορική ταυτότητα των ανθρώπων στην Ουκρανία. Και οι πολιτικές αυτές εξελίξεις, αναφέρεται στην πορτοκαλή επανάσταση, ε, χρησιμεύσαν ως ένα πρόσχημα, ως μια βιτρίνα για τους ολιγάρχες, τόσο στην Ουκρανία όσο και στην Ρωσία, για να προσπαθήσουν να υφαρπάξουν προνόμια και εξουσία. Στην Ουκρανία οι ολιγάρχες είχαν διεισδύσει σε κάθε κλάδο της εξουσίας και φυσικά υποκίνησαν την επανάσταση στην πλατεία Μάιντανν το 2014 και από, τα, και από τα στοιχεία που έχουμε για αυτές τις διαδηλώσεις ε, η υποστήριξη στους διαδηλωτές του Κίεβου το 2014 από την Αμερικανική πρεσβεία ήταν καταφανής και μεγάλη. Εμείς λέμε ότι δεκάδες εκατομμύρια δολάρια διοχετεύτηκαν από τη Δύση προς τους ηγέτες της αντιπολίτευσης τότε. Και μην έχοντας κανέναν σεβασμό στους ανθρώπους που πέθαναν σε αυτές τις, την, την εξέγερση. Και βέβαια ανέτρεψαν αυτούς που υποστήριζαν το συνταγματικό δίκαιο, δηλαδή την εξουσία, την υπάρχουσα τότε του κυρίου Γιανουκόβιτς, αν θυμόμαστε, στην Ουκρανία. Υπήρξαν πολλές ποινικέ υποθέσεις που σκέπασαν την Ουκρανία και θυμάστε την υπόθεση στην Οδυσσό, όπου δεκάδες άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί, αποκλεισμένοι από το εθνικιστικό όχλο και αυτοί οι εγκληματίες δεν έχουν τιμωρηθεί ακόμα. Και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να τους τιμωρήσουμε και να τους φέρουμε να λογοδοτήσουν. Η επανάσταση στο Μάινταν δεν έφερε την Ουκρανία πιο κοντά στην δημοκρατία, αλλά έδωσε την ευκαιρία σε πολιτικές δυνάμεις αναταραχής να οδηγήσουν την Ουκρανία σε ένα διέξοδο και έσπρωξαν την Ουκρανία προς έναν εμφύλιο πόλεμο. Η, όπως βλέπουμε η Ουκρανία είναι μια χώρα διχασμένη. Υπάρχουν περιοχές, ακόμα και στις εκλογέ του 2018, μόνο 6 εκατομμύρια Ουκρανή, ε, δηλαδή μόνο το 15% του πληθυσμού ήταν ε, άνεργοι και α, αναζητούσαν δουλειά. Και φυσικά ζητάνε βασ, βασικές δουλειές. Στο, στο 2020, 60.000 Ουκρανοί γιατροί και άλλα ιατρικά επαγγέλματα εγκατέλειψαν τη χώρα. Και φυσικά η ανεργία ε, αυξήθηκε πολλαπλάσια. Δεν έχουν λεφτά για να επιζήσουν και πρέπει να επιζήσουν. Και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, μα είναι προφανές λέει ο πρόεδρος Πούτιν. Είναι τα προβλήματα που κληρονόμησαν από τη Σοβιετική εποχή εκατοντάδες δουλειές χάθηκαν γιατί υπήρχαν δουλειές που με τη βοήθεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας έδιναν δουλειά και βιοπορισμό σε χιλιάδες ανθρώπους και αυτά χάθηκαν. Και αυτές οι, 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 οι βιομηχανίες είναι είτε ε, ε, απαρχιωμένες ή έχουν καταστραφεί. 
Ναι, το εργοστάσιο που κατασκεύαζε τα Αντόνοφτα τέτοια έχει, έχει κλείσει στην Ουκρανία. Εργοστάσια που φτιάχνανε εξοπλισμό για το διαστημικό πρόγραμμα της, Ρωσ... της Σοβιετικής Ένωσης και μετά της Ρωσίας. Έχουν ατονίσει, έχουν κλείσει. Και φυσικά όλος αυτός ο εξοπλισμός που κληρονομήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση έχει καταντήσει απειρχειωμένος και φυσικά η Ουκρανία έχει χάσει το βιομηχανικό και το ερευνητικό της δυναμικό. Και αυτά όλα μπήκανε στα χέρια των ανθρώπων που εκμεταλλεύονται την Ουκρανία. Και είχαμε την κατάρρευση της Ουκρανικής οικονομίας μαζί με την κατάρρευση της Ουκρανικής κοινωνίας. Και φυσικά αυτό δεν έγινε μόνο από την Δύση, αλλά και από ένα δίκτυο ξένων συμβούλων που είχαν εγκατασταθεί στην Ουκρανία και έχουν διεισδύσει σε όλα, έχουν παρισφρήσει σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης. Η Ουκρανική σιδηρόδρομη, το ενεργειακό πλέγμα της Ουκρανίας, όλα αυτά έχουν ατονίσει. Η Ουκρανία δεν έχει ανεξάρτητο σύστημα ηλεκτροδότησης. Δεν έχει ούτε καν το δικαίωμα να επιλέξει τα μέλη της ανώτατης βουλής της. Και φυσικά πράκτορες από τις Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν την εθνική υπηρεσία πρόληψης της διαφοράς στην Ουκρανία. Και βέβαια λένε ότι αυξάνουν την αποτελεσματικότητα κατά πολέμηση της διαφοράς, αλλά η διαφορά είναι ακόμα εκεί, στο Κίεβο. Οι Ουκρανοί γνωρίζουν για όλα αυτά και καταλαβαίνουν ότι η χώρα τους έχει μεταβληθεί σε μία απικία με μαριονέτες στην εξουσία. Και φυσικά ε, δεν ε, είναι αντιπατριώτες οι οποίοι δεν έχουν στις καρδιές τους το, τα συμφέροντα του, του έθνους. Συνέχεια κάνουν ε, διακρίσεις ε, και βέβαια εισαγάγουν νομοθεσία η οποία επιβάλλει διακρίσεις σε αυτούς που έχουν ρωσική καταγωγή. Έχουν επιβάλει την ουκρανική γλώσσα ως κρατική γλώσσα. Την, η ρωσική γλώσσα έχει φύγει από τα σχολεία από τα, με, με τον αποκαλούμενο διοικητικό νόμο. Και φυσικά προσπαθούν με αστυνομικά και αστυνομοκρατικά μέτρα να ε, καταπιέσουν τις, ε, τους ρωσόφωνους της Ουκρανίας. Και βέβαια έκαναν χειρότερα από τις δυτικέ χώρες κάνοντας νόμο κατά συγκροτημάτων μίδια που δεν έχουν την επίσημη γραμμή του Κίεβου. Έχουμε λέει ντοκομέντα τα οποία αποδεικνύουν όλα αυτά. Και η, η τωρινή ηγεσία της Ουκρανίας δεν αφουγκράζεται, δεν ανταποκρίνεται στις επιθυμίες του Ουκρανικού λαού. Η, Ου, η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ένα ακόμα παράδειγμα. 
Crimea Peninsula made their choice to be with Russia. Απήρε την απόφασή της να είναι με την Ρωσική Ομοσπονδία το 2014 και βέβαια προσπάθησαν να το εμποδίσουν αυτό με βάση την επιθετικότητα. Στέλνουν δολιοφθορείς, σαμποτέρ, για να καταστρέψουν κρίσιμα στοιχεία και έχουν αυτή την υποστήριξη με ξένων ειδικών δυνάμεων. Υπάρχουν τέτοια δοκουμέντα και φυσικά το, ο, ο κύριος στόχος είναι η αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Οι στρατηγι... Αυτοί που κατα... καταστρώνουν τη στρατηγική τους λένε ότι μπορούν να, να κρατήσουν τους, Ρωσ... τους Ρώσους στον Ντομπάς ε, κάτω από το έδαφος. Και ο τρόπος με τον οποίο ε, σκέφτονται οι Ουκρανοί ε, στρα, στρατηγοί είναι ότι θέλουν να περιορίσουν τους Ρωσόφωνους. Και θεωρούν ότι με την υποστήριξη τις Δύσεις θα μπορέσουν να αντιπαρατεθούν στη Ρωσία. Ναι. Πρόσφατα ακούσαμε και δηλώσεις από το Κιέβο ότι θα ήθελε η Ουκρανία να δημιουργήσει και πυρηνικά όπλα. Η Ουκρανία έχει ήδη τέτοια τεχνογνωσία και ε, προ, προϊστορία που μπορεί να φτιάξει τέτοια όπλα. Και, και βέβαια θα μπορούσε, είναι θέμα χρόνου να φτιάξουν τέτοια όπλα τα οποία θα απειλούν τη Ρωσία. Θα είναι πολύ πιο εύκολα για την Ουκρανία να γίνει αυτό που έχει μια προϊστορία πυρηνικής τεχνολογίας και τεχνολογίας παρά από άλλα κράτη. Και φυσικά ουσιοδός αν έχουν υποστήριξη τεχνολογική υποστήριξη από το εξωτερικό. Και, και βέβαια θα φέρουν την Ευρώπη και τον κόσμο σε μια κατάσταση αποσταθεροποίησης. Δεν μπορούσαμε παρά να αντιδράσουμε σε αυτά. Και ιδίω όταν βλέπουμε ότι οι δυτικοί, υπάρχουν δυτικοί που υποστηρικτές της Ουκρανίας. Μπορεί να, γιατί μπορούν να δούμε, να διαβλέψουμε ότι τους εφοδιάζουν την Ουκρανία με όπλα. Από το 2014 μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν μεταφέρει δισεκατομμύρια δολάρια αμυντικού εξοπλισμού και οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Και μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου οι δραστηριότητες του Ουκρανικού στρατού και των διαφόρων συμβούλων και εκπαιδευτών και ξένων στρατιωτικών συμβούλων Φυσικά υπήρξαν αποσπάσματα νατοικών χωρών στρατιωτικά αποσπάσματα τα οποία αναπτύχθηκαν στην Ουκρανία και φυσικά ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις μπορούν να ελεγχθούν απευθείας από τα αρχηγεία του ΝΑΤΟ και βέβαια αυτά όλα στοχεύουν εναντίον της Ρωσίας και φυσικά πάνω από χίλιους στρατιώτες και πάνω από χίλια εξαρτήματα οπλισμού έχουν έρθει και φυσικά έχουν κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να επιτρέψουν, να επιτρέψουν σε ξένα στρατεύματα να εισχωρήσουν στην Ουκρανία. Και φυσικά έχουν κάνει δέκα τέτοιες ασκήσεις και κοινά γυμνάσια. Και θέλουν να αυξήσουν το νατοϊκό εξαρτητικό σώμα στην Ουκρανία. Να χρησιμοποιήσουν αεροσκάφη, αερο, αεροδρόμια και βέβαια να τα χρησιμοποιήσουν για να αναπτύξουν στρατεύματα. Ο εναέριος χώρος της Ουκρανίας είναι ανοιχτός για τα στρατηγικά αναγνωριστικά αεροσκάφη της Νατοικής Συμμαχίας και φυσικά θέλουν από εκεί να παρακολουθούν να κατασκοπεύουν το έδαφος της Ρωσίας. 
Και, και βέβαια ε, επιτρέπει η Ουκρανία σε ενατολικά σκάφη να, το χρησιμοποιούν, να χρησιμοποιούν τα λιμάνια της και στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Πριν από πολύ καιρό, οι Ηνωμένες Πολιτές θέλησαν να χρησιμοποιήσουν, να οικοδομήσουν τέτοιες υποδομές στην Κρυμαία, αλλά ο λαός της Κρυμαίας δεν τους έκανε το χατήρι, τους είπε όχι στο δημοψήφισμα του 2014. Αναφέρεται τώρα στην, στον Κρυμαϊκό πόλεμο και όπου με την γενναιότητα των Ρώσων στρατιωτών υπερασπίστηκαν την, τις πόλεις εκεί της Μαύρης Θάλασσας. Τώρα θέλουν οι Ουκρανοί να ξεχάσουν αυτά, όλα αυτά. Κατέστρεψαν και ισοπαίδωσαν και ένα άγαλμα ενός Ρώσου ο οποίος υπερασπίστηκε τις Ουκρανικές πόλεις κατά τον 19ο αιώνα. Το άρθρο 17 της, του Ουκρανικού Συντάγματος λέει δεν απαγορεύει την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στο Ουκρανικό έδαφος. Αλλά παρόλα αυτά, ε, ανέπτυξαν εκπαιδευτικές αποστολές στρατιωτικών, αποστολές στρατιωτικών εκπαιδευτών του ΝΑΤΟ. Το αποκαλούν έτσι ως στρατιωτικούς εκπαιδευτές, στρατιωτικούς συμβούλους και το κάνουν. Και φυσικά θέλει να ενταχθεί στην, στον Νατοϊκή Συμμαχία, στον ΝΑΤΟ η Ουκρανία. Κάθε, κάθε χώρα πρέπει να έχει αυτό το δικαίωμα. Αλλά ο διεθνής, το διεθνής νόμος, το διεθνές δίκαιο υπάρχει της συλλογική ασφάλειας που λέει ότι μια χώρα δεν μπορεί να ενισχύει την ασφάλειά της εις βάρος μιας γειτονικής χώρας. Αυτή είναι η διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης το 1999 με άλλα λόγια, το να επιλέγει το Κίεβο ε, μέσα για να αυξήσει, να ενισχύσει την άμυνά του, δεν θα πρέπει να είναι εναντίον των συμφερόντων των γειτονικών χωρών και της Ρωσίας. Και φυσικά το 2008, στην ε, νατοϊκή διάσκεψη του Βουκουρεστίου, του ΝΑΤΟ, ότι πολλά ευρωπαϊκά κράτη αποφάσισαν τον ΝΑΤΟ να γίνουν μέλη του. Αλλά θα πρέπει πρώτα να έρθουν και φυσικά όλα αυτά τα κράτη που έγιναν μέλη του ΝΑΤΟ οι Αμερικανοί τα χρησιμοποίησαν για να επιδιώξουν αντιρωσικές πολιτικές. Και φυσικά σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες λαμβάνουμε μηνύματα που μας λένε μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να γίνει αύριο. Και φυσικά σε, οι Αμερικανοί μας λένε ότι αν δείτε το, την όλη στο ιστορικό βάθος δεν είναι τίποτα τώρα να μπει μια χώρα σαν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ έχει θέσει προϋποθέσει στην Ουκρανία ότι μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ εάν ε, συμμορφωθεί με, το, με τις διατάξεις της, του ΝΑΤΟΚΟΥ χάρτη και καταπολεμήσει τη διαφθορά. Αλλά το 1990, θυμόμαστε, όταν ενοποιόταν η Γερμανία, οι Αμερικανοί είπαν στην Σοβιετική ηγεσία ότι δεν θα υπάρχει ούτε δικαιοδοσία, ούτε στρατιωτική παρουσία, έστω και μία ίντσα ανατολικά του Έλβα Ποταμού, αποκλείοντας την περαιτέρω εξάπλωση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Και παρόλα όλα αυτά τα πράγματα, παρόλε αυτέ τι διαβεβαιώσει που μα δώσανε, αρχίσανε να λένε ότι οι κεντρικέ χώρε τη Ευρώπη και οι ανατολικέ χώρε τη Ευρώπη θα μπορούν να μπουν στο ΝΑΤΟ. 
Και θα, του, θα απαλλάξουμε αυτέ τι χώρε από του φόβου τη ιστορική του κληρονομιά, τη πρόσδεσή του στο σύμφωνο τη Βαρσοβία και στην Σοβιετική Ένωση. Και βέβαια αυτέ οι χώρε, οι ανατολικέ και οι κεντρικέ χώρε τη Ευρώπη, φέρνουν τα δικά του συμπλέγματα, τα δικά του κόμπλεξ του φόβου τη Ρωσία μέσα στο ΝΑΤΟ. Και φυσικά η δικιά μας καλή θέληση και όλοι αυτοί την εκμεταλλεύτηκαν. Η Ρωσία εξεπλήρωσε όλες τις, τις ε, υποχρεώσεις, αποσύροντας ε, τα στρατεύματά της από την Ανατολική Γερμανία και φυσικά ε, συνεργαζόμενοι σε όλους τους τομείς μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Και θα σας πω κάτι άλλο, περισσότερο κάτι που δεν έχω ξαναπεί. Θα πω για πρώτη φορά ότι το 2000, όταν ο, ο πρόεδρος Bill Clinton ε, ε, επισκεπτόταν τη Μόσχα στο τέλος της θητείας του, πώς οι Αμερικανοί το ρώτησαν βλέπουν την επέκταση του ΝΑΤΟ. Δεν θα σας πω όλες τις λεπτομέρειες αυτής της συνομιλίας μου, αλλά, αλλά, αλλά το ρώτησα πώς κοιτάνε, πώς βλέπουν οι Αμερικανοί αυτή την, την εξάπλωση προς τη... Και φυσικά τότε ήμασταν απασχολημένοι με την ανοιχτή υποστήριξη που ε, παρήχαν σε τρομοκράτες στο Βόρειο Κάφκασο και φυσικά είχαμε την συνεργασία για, τα, για τις συνομιλίες για τα... και... και φυσικά το ρώτησα γιατί το κάνετε αυτό γιατί θέλετε να μας τριμώξετε φυσικά και το ρώτησα τον Bill Clinton γιατί το κάνουν όλο αυτό την επέκταση του Ναρκός Ανατολάς και λέει δεν, είναι, δεν θέλουμε να κάνουμε αλλαγή πολιτικών καθεστώτων απλώς δεν θέλουμε να βλέπουμε μια τόσο μεγάλη ανεξάρτητη χώρα σαν τη Ρωσία δίπλα στην Ευρώπη και πρέπει και φυσικά αρκεί να δούμε στο χάρτη για να δείτε πως οι δυτικές χώρες δεν κρατούν το λόγο τους που λέγανε ότι δεν θα επεκταθούν ούτε μία ίντσα ανατολικά του ποταμού Έλβα. Έχουν βάλει μέσα την Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Βουλγαρία, τη Λιθουανία, την Κροατία, το Μαυροβούνιο, την Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία και φυσικά έτσι ενισχύουν την στρατιωτική υποδομή της συμμαχίας. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που, της κρίσης ασφαλείας που έχουμε τώρα. Αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη έχει χαθεί μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Και φυσικά είναι και θέμα στρατηγικής περιοχής, στρατηγικού χώρου ασφαλείας που χρειαζόμαστε. Ακόμα και στην Ρουμανία ε, ανέπτυξε τον ΝΑΤΟ αντιπυραυλικά συστήματα. Ε, βάλανε ε, πυράβλους κρούς και τόμαχοκ. Παράγμα που είναι επιθετικά όπλα, όπλα επίθεσης, πλήγματος. Και φυσικά αυτά, αυτά δεν μπορούν μόνο να χρησιμοποιηθούν σαν αντιπυραυλικά, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν ε, όπλα κρούσης. Έτσι λοιπόν οι νατοικοί συνεχώς επεκτείνονται. Από τις πληροφορίες που λαμβάνουμε έχουμε κάθε ε, λόγο να πιστεύουμε. Ότι έχει ήδη ληφθεί η απόφαση επέκτασης περαιτέρω προς Ανατολάς. Απλώς είναι θέμα πότε θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση στο μέλλον. Θα πρέπει να σας ε, καλέσω την προσοχή και, και φυσικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άμεση επίθεση εναντίον της χώρας μας. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα επίθεσης κατά της Ρωσίας. Και ποιος, και ποιος είναι ο, ο, 
ο κύριος αντίπαλος των Αμερικανών, η Ρωσία. Η Ρωσία έχει αποκληθεί ως ε, κύρια απειλή για την ε, βορειοατλαντική σταθερότητα. Εάν οι πρόγονοί μας ακούγανε αυτά, θα λέγανε ότι όχι, δεν θέλουμε να τα πιστέψουμε αυτά. Πολλοί Ουκρανοί δεν θέλουν να γίνει αυτό. Δεν θέλουν να βλέπουν στρατηγικά όπλα και αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να περνάνε στο δικό τους εργαλείο χώρο. Θέλουν ούτε να χρησιμοποιούν αναγνωριστικά αεροσκάφη για να κατασκοπεύουν τον εναέριο χώρο της Ρωσίας. Το Πεντάγωνο ανοιχτά και κατάφορα έχει αρχίσει να ε, 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 αναπτύσσει μια σειρά, μια γάμα από πυράβλους και που αν εγκατασταθούν στην Ουκρανία θα μπορούσαν να πλήξουν τη Ρωσία ακόμα και στόχους πέραν των ουραλίων ορών. Με, με βαλιστικούς πυράβλους τέτοιας τέτοιου βελινεκούς και ταχύτητας σε 5-6 ή 7 λεπτά ε, μπορούν να φτάσουν στους στόχους τους μέσα στο βάθος της Ρωσίας, Ρωσικής Εδοχώρας. Και όπως έχει γίνει και στο παρελθόν θα μπορούσαν να ε, μεταφέρουν στρατιωτικά όπλα, οπλικά συστήματα πολύ κοντά στα σύνορά μας. Ό,τι θεωρούσαν σωστό και απαραίτητο για την περίσταση. Δεν θα, ε, ποτέ δεν θα συμφωνήσουμε σε αυτό και ποτέ δεν συμφωνήσαμε και ποτέ δεν θα συμφωνήσουμε με την περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ. Αντιλαμβανόμαστε τις ευθύνες που φέρει η Ρωσία για την παγκόσμια ε, σταθερότητα και ασφάλεια. Και φυσικά αυτό έχει μπει μέσα και σε συμφωνίε που έχουν γίνει ότι κανένα κράτο στο Βόρειο Αταλτικό δεν μπορεί να ενισχύσει την ασφάλειά του ει βάρο κάποιου άλλου κράτου. Ε, Μα είπαν ότι, και φυσικά ζητήσαμε αυτό, να υπάρξει γραπτό σαν εγγύηση ασφαλεία και μα είπαν ότι τέτοιε ε, γραπτέ εγγύσει ασφαλεία και νομικά δεσμευτικέ εγγύσει ασφαλεία μόνο μέλη του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να έχουν. Εμεί κάναμε προτάσει οι οποίε θα ενισχύαν και την ρωσική ασφάλεια και την ασφάλεια των μελών, κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Και φυσικά προσπάθησαν να φέρουν τη συζήτηση σε άλλα θέματα πέραν του κυρίω θέματο. Και φυσικά το κύριο θέμα είναι οι προτάσει, οι εγγύσει ασφαλεία και προτάσει που έκανε η Ρωσία για να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων. Φυσικά προτείναμε και τη μη εγκατάσταση και ανάπτυξη επιθετικών όπλων στα σύνορα Ρωσίας και Δυτικών χωρών. Και φυσικά αυτά τα έχουμε γράψει και στην ιδρυτική ε, συνθήκη που διέπει τη σχέση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Και μας λένε τα ίδια και τα ίδια ότι κάθε κράτος έχει 
το δικαίωμα να βρει τρόπου να ενισχύσει την ασφαλεία του. Τίποτα δεν άλλαξε στη θέση του. Μα λένε για την πολιτική ανοιχτών θυρών του ΝΑΤΟ και προσπαθούν έτσι να μα εκβιάσουν. Και προσπαθούν να μα εκβιάσουν με κυρώσει, με επιβολή κυρώσεων. Και μπο μπορούν να μα επιβάλλουν. Αλλά δεν έχουν δει πόσο ισχυρή και πόσο σύγχρονη η χώρα μα έχει γίνει. Και μπορούν να μα βάλουν κυρώσει. Αλλά οι κυρώσει αυτέ δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την ανάπτυξη τη Ρωσία. Χωρί καμία ε, τυπική έστω δικαιολογία, θέλουν να μα επιβάλλουν κυρώσει. Και θέλουν να μα ε, πλήξουν την εθνική μα ακαιρεότητα και τα συμφέροντα. Και φυσικά, και φυσικά όταν δεν έχουμε καμία απάντηση από τι ΗΠΑ ικανοποιητική για, την, για τα συμφέροντά μας και πρέπει να δράσουμε και γι' αυτό αυτό σχεδιάζουμε. Όσο για την κατάσταση στον Ντόνμπας το Κίεβο συνέχεια δείχνει δημόσια ότι δεν θέλει να εφαρμόσει τις συμφωνίες και χειρία του Μίνσκ. Θέλουν να κάνουν έναν πόλεμο ακαριέο και που θα έχει μεγα... πολλά ε, θύματα, αλλά θυμηθείτε πώς τελείωσε. Κάθε μέρα βομβαρδίζουν οικισμούς στον Ντόνμπάς. Έχουν καταστρέψει, φέρνουν οχήματα και άλλα βαρέα όπλα. Και ο βομβαρδισμός των γέρων, των γυναικόπαιδων δεν σταματάει. Και ο, ο αποκαλούμενος δίθεν πολιτισμένος κόσμος και οι δυτικοί μας εταίροι έχουν ε, αυτοανακηρυχθεί σε εκπρόσωποι του πολιτισμένου κόσμου. Πώς μπορούν να ανέχονται να συμβαίνει αυτό. Και ο μόνος τρόπος, ο μόνος λόγος είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ρωσόφωνοι του Ντόνμπας δεν θέλανε να υποστηρίξουν το πραξικόπημα που συνέβη το 2014. Αναφέρεται στην εξέγερση ως πραξικόπημα. Το εθνικό, το επιεθνικιστικό τους ε, κίνημα υποδαβλίζει τον εθνικισμό και ε, κα, καταπατούν βασικά δικαιώματα των ανθρώπων στον Τομπάς να μιλούν τη γλώσσα τους που είναι η ρωσική για πόσο παραπάνω θα μπορούσαν να μην αντιδρούμε η Ρωσία θέλει να κρατήσει την εδαφική ακαιρότητα του, της Ουκρανίας σύμφωνα με την ε, ψήφισμα του, των Ηνωμένων Εθνών και φυσικά το το, τις συμφωνίες του Μίνσκ. Αλλά όλα αυτά έγιναν επιματέω. Αλλά η ιδέα του α, επιθετικού καθεστώτος είναι η ίδια. Η, η ιδέα αυτού του καθεστώτος που υφάρπαξε την εξουσία, σφετερίστηκε την εξουσία το 2014. Και φυσικά επακολούσε βία και δεν, βλέπουν, δεν έχουν κανένα άλλο τρόπο να επιλύσουν αυτή τη διαφορά στον Τονπάς. Και φυσικά, και φυσικά θεωρώ απαραίτητο να λάβω μια απόφαση που έπρεπε να έχει γίνει πολύ πριν. Να, 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 να αναγνωρίσω την ανεξαρτησία της λαϊκής δημοκρατίας του Ντόνετς και της λαϊκής ανεξαρτησίας του Λουγκάνσκ. Και βέβαια θα υπογράψουμε σύμφωνα αμοιβαία φιλίας και συνεργασίας με αυτές τις αρχές εκεί. Αυτοί που σφετερίστηκαν και κρατούν την εξουσία στο Κίεβο θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις ενέργειές τους. Αλλά αλλιώς η Δάλλος θα υπάρξει μεγάλη πιθανότητα για συνέχιση του πολέμου, της βίας.
Ανακηρύσσοντας αυτές τις αποφάσεις, είμαι σίγουρος, πεπισμένος, ότι έχω την στήριξη των όλων των λαών της Ρωσίας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή λοιπόν, σας. Λοιπόν, Γιώργο, αρχικά να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και συνοψίζοντας με δύο λόγια να πούμε ότι ανακοίνωσε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας. Το ήρθε Ακριβώς τέλος. ήρθε στο τέλος του Λουγκάρνς και του Ντονέτσκ, των δύο επαρχιών αυτών α, στην περιφέρεια του Ντονμπάς, ε, μέσα από μια μακρά, μακροσκελή ιστορική αναδρομή, στην οποία ο πρόεδρος Πούτιν ανέπτυξε όλο το πλέγμα των επιχειρημάτων για τους λόγους για τους πικρίες, οποίους προχωρά σε αυτή την απόφαση. Όλες τις πικρίες της μετασοβιετικής Ρωσίας για την μεταχείριση που είχε από τη Δύση μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης λοιπόν. και δόθε. Ε, οι εξελίξεις λοιπόν παίρνουν μια δραματική τροπή πλέον. Όλη η Δύση βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Να πω εδώ ότι ήδη η ελληνική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να συγκαλέσει και η ΣΕΑ 9.30 ώρα το πρωί α, με, με φόντο αυτές τις εξελίξεις και με αιχμή τα ενεργειακά βεβαίως παρόντος του κ. Σκρέκα, γιατί δεν του το Υπουργού είπε, Ενέργειας. Είπε λαϊκή δημοκρατία του Ντονές και λαϊκή δημοκρατία του Λουχάνσκ. Αυτό θα περιλάβει και τις υπόλοιπε περιοχές που είναι υπό... Ουκρανικό έλεγχο στον Ντονέσκ και στον Λουχάνσκ. Ναι, ναι, να το, το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.